Hello mga kateki, kamusta kayo? Ako masaya dahil marami kong box. Alam nyo yan dahil pinost ko yan sa Facebook page ko na Miss Teki. So, yung ilan sa mga box na yun, i-unbox natin sa video na to. Ito na nga siya. Ayan. Actually, yung isa dito, matagal lang dumating. Pinost ko rin yun sa Facebook page. But sabi ko nga, intayin natin yung mga kasama niya para as a group ko siya i-unbox. So, ito... All of these three are Apple products. Ang tagal ko inintay nito. And although available na to sa Apple PH, mahirap pa rin umorder nito online. And of course, dahil quarantine, pahirap pa rin naman magpunta sa mall. And as far as I know, hindi pa rin to available sa mga Apple resellers sa mall. So, unbox na natin itong tatlong to. <music> Okay, so I have here the iPad Pro, and then uh, a Magic Keyboard, ayan, and then the Apple Pencil. Todo na to, todo na. Kasi alam nyo guys, kahit mahilig ako sa cellphone, dumating na ako sa point na hindi na ako ganun kahilig sa tablet or sa iPad. All of these three, galing to sa Apple US talaga. So, ang tagal ko rin inintay. But I'm happy na dumating na sila. So, alin ba ang unahin natin sa tatlong to? Siguro dito tayo sa pinakamaliit at sa pinakamura, syempre. So, I have here the Apple Pencil. Ayan. Gusto ko lang talaga i-maximize ang iPad Pro. Kasi tagal ko na rin hindi nagkaroon ng iPad. So, sabi ko, bibili ko ng keyboard, bibili ko ng pencil. I-experience ko talaga lahat yan. At hindi lang to basa-basa purchase. Kasi mga personalized or customized purchases to. At ipapakita ko sa inyo paano ko nasabing customized to mga to. So, dito tayo mag-start sa Apple Pencil. Ayan. Hindi ko alam, pero parang hindi pa rin siya available locally. And uh, as far as I know, second gen na rin to. So, may nauna na. Pero mas maganda raw tong second gen or second generation. So, sealed na sealed siya. I-open natin. Just like what is in the arrow. Itong video na to, unboxing lang talaga tong gagawin natin na to. Kasi, alam ko naman, medyo matagal na rin na-release to abroad at medyo may idea na kayo sa specs nitong mga to. So, more on unboxing experience na lang tayo. So, nakalagay, designed by Apple in California. And on this first mini box, meron lang, ah, okay, mga papers lang. Ayan. So, malamang manual, ganyan, care instructions, at eto na siya, ayan, kita ba? Mahulog. So, yung papel lang at itong mismong pencil talaga ang laman. And, uh, me know, this one is very special. Wait, tanggal yung matic plastic. Papakita ko sa inyo kung bakit to naging special. Kasi, sa Apple US, pag umorder ka dun, pwede mo siyang pa-engrave or pwede kang magpalagay ng engrave. At ito ang pinalagay ko. Kita niyo, guys. Miss Teki. Tapos Apple Pencil. Ito ang Miss Teki. Usually, Apple Pencil ang nakalagay. Pero sa kanila, pwede kang magpa lagay ng anything. Meron lang uh, limit of course yung wordings. And uh, gusto ko lang ma-experience yung customized na Apple Pencil at Apple accessories. So pinilagay ko talaga Miss Tech. Ang ganda niya. So ito yung pencil. Itabi na muna natin. Punta tayo sa ibang accessories. Dito naman tayo sa Magic Keyboard. iPad Magic Keyboard. Curious ako dito kasi Although nakagamit na ako ng mga keyboard sa ibang tablets. Like yung sa binuksan kong Huawei, di ba? May Pad Pro, may keyboard yun. Iba to eh. Bukod sa ang mahal nito kumpara doon. Sinasabi nila na very useful talaga. Or mamamaximize mo talaga yung use ng iyong iPad Pro pag meron kang keyboard. So, ang tawag nila dito ay iPad Magic Keyboard. Magic Keyboard kasi mas high-tech pa to sa mga unang release ng keyboard ng Apple. So, ayan, nakalagay. iPad Magic Keyboard and then nothing on the sides. And then, at the back, yung style niya. Habang gamit mo siya. So, yung angles na pwede. And then, um, sa baba, 
nakalagay, this is for the iPad Pro 11 inch. Kasi yun yung kinuha ko rin iPad Pro. So, open na natin siya. And medyo mabigat siya actually. Feeling ko mas mabigat pa nga to sa iPad pag nagkataon eh. So, ayan. At ito na siya. Ayan. It's black. Wala na anything sa box. Sabi na natin yung mga box. Ito na siya mismo. Ang bigot niya. For the key, kung keyboard na keyboard yan to ah. Ang ganda ng texture. Yung mga case ng Apple, yung silicone, ganun yung ano, texture niya. Para siyang silicone. Meron siyang something. Yung sa gitna. Okay. So, tanggalin natin. Oh, okay. So, meron pa palang something dito. Ayan, wala na tong laman. Pasensya na kayong ilaw nakapagbukas ng keyboard ng Apple. Talagang naninibago ko. So, dito, ang meron lang naman ay papers again. Ayan, papers lang. Parang yung pencil. Very simple ang inclusion. So, eto na siya. Dito, sa back part, ito yung camera hole. And then, meron dito ang Apple logo. Yung color niya, hindi siya black na black. Para siyang dark gray. At some, at some point, parang ganun yung tingin mo. And then, dito sa front, wala, plain lang siya. etong part na to mabigat, siguro ito yung mechanism niya. Ayan, pabilog. At dito, sa other side, yung charging, palagay ko. And pag in-open mo siya, para hindi siya ordinary case, hindi siya ordinary keyboard. Talagang may mechanism siya, ayan o. Oh. And then, hanggang dyan lang talaga yung angle nito. Kasi, dito na lang siya na-a-adjust. Ayan. Pero ito, ganyan na talaga siya. Hindi na siya maiuusog pa. And then, dito mo ilalagay yung iPad Pro mo. And there's a pin here. So, dyan didikit yung likod ng iPad Pro para mag-connect sila. And, ang ganda. Ang ganda nung ano. Ang keyboard. Tapos, meron ditong trackpad. Very nice. Ganda yung technology ng Apple talaga. Tsaka, premium na premium talaga yung pagkakagawa sa kanya. Of course, as a 16,990, ito pa lang guys, para ka nang may smartphone, di ba? Mid-range na smartphone. Keyboard pa lang yung mabibili mo. Wala pa nung iPad, tsaka nung pencil. Pero this is an English keyboard. Ayan. And dito, parang merong, ano ba term doon? Parang gamosa or felt paper, ganun. So, itabi na natin to muna. At ngayon naman, doon na tayo sa pinakamalaki sa tatlo. The iPad Pro. Ayan. So, yan ang wallpaper nila malamang. This is 256GB and space gray ang color. Siyempre, gusto ko space gray. Maganda yung mga ganitong color. Eh. So, tanggalin na natin yung plastic. Ayan, ano ang top? Ito siya. Uy, yung gaan. In fairness. Mukha mabigat pa yung keyboard. And of course, dito, alam nyo na, may papers and stickers. Very Apple. Ayan, may stickers nga. And, ano ba ito? Instructions or quick start guide. At dito, mayroong adapter and the lightning cable. Actually, adapter niya, USB Type-C na. So, this is for the power delivery or fast charging na to. At, ang kanyang cable ay USB Type-C. In fairness, ah. Ngayon lang ako nakakuha ng Apple product na walang lightning port or lightning cable. Ito, USB Type-C to USB Type-C talaga, oh. So, mabilis talaga itong mag-charge. Wala na. Wala na anything dito sa box. Yun lang. Balik na tayo sa mismong iPad. Wow. Iba talaga, Apple? 
Alam nyo ba guys, may chismis na di ba, although ang Apple products is designed in California, made in China to. Dahil alam naman natin, ang production sa China mura. Mura ang costing. Pero sabi, may balibalita. Nalilipat na sila or naghahanap na sila ng ibang location. I don't know if Vietnam or Thailand or Indonesia. Basta, Asia pa rin. Pero I think that's a good sign, di ba? Na bukod sa China, nag nagbe-vent out na sila or nagbe-venture na sila sa ibang location. Malay nyo, next time sa Philippines. So, ayan na siya. At ito ay Space Gray. Ito yung pin na nagko-connect dun sa keyboard. And of course, the Apple logo, the camera. Ito ang pinakamadaling distinction. Tama ba? Or ito ang isa sa mga design nito na kakaiba sa lumang models nito. Kasi pag nakita mong ganito yung camera, alam mo na ito yung latest iPad Pro. Kasi iba yung itsura or yung module ng camera before. And this is customized as well. Ayan guys, nakikita nyo ba? Miss Teki! So, just like the Apple Pencil, pina-engrave ko rin yung Miss Teki dito. Ang cute, di ba? So, yung buong setup nito, pang kay Miss Teki lang talaga. <laughs> Bawal hiramin. So, at the top, may speaker grill, ayan, and then may power button. I'm not sure kung ano to. Siguro sensor or something. And on the side is the volume rockers. And this one, hindi na naman ako familiar kung ano to. Siguro connector din to sa keyboard. Pasensya na kayo. Sabi kasi niya, unboxing na unboxing to. And hindi ko actually ito ni-research bago ko bilhin. Hindi ko tinignan ng specs niya or binasa or inaral. Kasi meron ako mga kaibigan na yan ang ginagawa. At walang ginagawa kundi mambuyo. Yun ang magberry group, ang pamilya ko para sa mga Apple products. Talaga, o sa mga, actually, hindi lang sa Apple products. Basta alam na nila lahat ng specs. Sasabihin na lang nila kung ano ang magandang bilhin. At sumunod naman ako. Ayan. Ayan. So, may speaker grill ulit dito. And then, the USB Type-C port. Dito, my mic. Ang, ang gaan niya. Kung ito lang dala mo, ang gaan niya. And, match yung likod. So, walang fingerprint, magnet. Ayan. Walang, walang smudge or anything. Tapos, Eting iPhone ko, ito siya. Ang laki niya, pero ang gaan niya. I-on natin. Tingnan natin yung screen. Siyempre, hindi to katulad ng mga ina-unbox natin na cellphone na may screen protector na wala. Wala pa siyang screen protector. Sa harap, ayun yung camera niya. Meron something dito, parang hole. I don't know what that is. Pero ito yung camera niya. Halos hindi makita. Titingnan mabuti. Unfortunately, I cannot turn this on when in charge. Nagpapacharge siya. Ayun yung nagpapacharge. So, I'm sorry guys. But, ikakabit na lang natin accessories. And then, ipopost ko na lang sa Facebook page ko. Yung Miss Tech, yung itsura niya while it's on. So, ayan siya. Then, of course, the pins need to meet. Magnetic naman to eh. So, ayan. Kadikit na siya. Ang dali lang niya ikabit. Hindi naman sa bias ako ah. Kasi ang laki ng difference nito sa Huawei Matepad Pro, of course. Sobra as in, 3 times pa ata ang difference or 4. Pero, iba yung magnet niya. Ayan. Hindi talaga na nalalaglag. And pag tinapat mo siya, dikit agad. Alam nyo kasi yung Matepad Pro, although magnetic siya, there are instances nung nasa akin siya, ini-explore ko siya, hindi mo siya pwedeng kabigin, matatanggal sa pagkakamagnet. So, kailangan talaga maingat ka pag ang gamit mo yung keyboard lang, walang case or kung gamit mo siya sa labas, huwag mo siya hahayaang basta makabig or magalaw kasi hindi ganun ka tindi yung magnet niya. But this one, ayan o, oh, Minumove ko na, ayaw pa rin yung gumalaw. Serious ako, guys. Ayaw talagang gumalaw. So, this is very good. Kasi, syempre, kung naka-keyboard ka, hindi ka nagagamit ng protector like a case, di ba? Dahil ito ang compatible, eh. So, at least, alam mo, kahit iwagay-iway mo siya, hindi siya malalaglag. So, ayan yung isang angle niya. And then, there's the other one. If I'm not mistaken, dalawa, tal dalawa lang yung angle niya. So, kung nagta-type ka, 
Maisa-is na yung ganyang angle. I-explore ko ito guys. Tapos, popost ko sa Facebook page. Kaya, follow kayo doon. Para yung mga new ideas ko. <laughs> Bago kong learning dito sa iPad Pro. Eh, makita nyo at malaman nyo rin. Ayan siya, pagsarado. Alam ko na ako ano to. Dito to sa pencil. Ayan. Oops, ba diba? Mr. Key iPad Pro with the keyboard case and the Mr. Key Apple Pencil. Oh, very nice, diba? Sayang sana ito, hindi lang white, no? May kakulay sana para dark na dark ang dating. Pero maganda rin na white para very visible naman siya. Alam mo pag nawawala siya or natanggal na pala siya. Tingnan nga natin. Maano rin yung magnet niya. Malakas din, in fairness. Kasi ganun din yung made pad pro eh. Pag ginanong mo yung pencil, matatanggal. Pero guys, sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa nagko-compare ako. Kasi talaga namang, ang laki ng difference. Yung made pad pro, sulit na sulit yun for its price. As in, wala ako masabi. Imagine mo magkano lang ginastos ko nun. Kompleto na, ba diba? Wala ka nang kailangan bilhin. Lahat free. Eh, ito, lahat to binili ko. Binili ko yung iPad, binili ko yung keyboard, itong pencil. Pencil, magkano yung libo to? Tapos, itong mismong keyboard, 16,990 SRP sa Pilipinas ha? at itong iPad Pro naku, huwag nyo na itanong tingnan nyo na lang yung website kung gusto nyo talaga malaman. Anyway guys, thank you for watching me unbox this Apple iPad Pro this Apple Magic Keyboard and this Apple Pencil sa mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, please like and follow my Facebook page at Miss Techie, search nyo lang Miss Techie Diyan ko pinopost yung mga yanbox ko, yung mga raffles natin, at kung ano-ano pa tungkol sa YouTube channel ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, ano pa ang iniintan nyo? Mag-subscribe na kayo. We are on our road to 5,000 subscribers. And once we reach that, ipaparaffle ko yung Realme 6i. Besides that, meron ako mga mini raffles, yung mga maliliit kong accessories, mga earphones, mga speakers, ganyan. So, subscribe na kayo para makasali kayo sa mga raffle na yan. Bye-bye mga kateki!